酷不酷，猛不猛，这才是火力军心目中枪。最近总听粉丝抱怨枪械内容少，这不就来了吗？我们今天的视频讲的就是冒蓝火的加特林。加特林相信大伙都不陌生，闻名于世一百六十多年，第一印象就是猛。子弹哒哒哒哒哒的往外冒，凭借凶猛的射速，轰出了一条属于自己的道路，成了枪械史上最凶猛的机枪。可以说，加特林直接为战场战争增加新的战术安排。这次火力军就和大家一起看看我们这位枪械元老究竟有着怎样的枪声，以及对未来加特林的一丢丢猜想。该怎么说这个家伙呢？他就像小说里的主角，命运跌宕起伏，一波三折，但最终的结果都是逆袭打脸，迎娶白富美，走向人生巅峰。加特林好像就有点这味儿，在如今的战场。他的射速比世界上任何一款机枪都要快，靠着强大的火力，专门用来打飞机、装甲以及摧毁一些建筑物，多少有点枪声巅峰的意思。很多诸如《敢死队三》这类有枪战的电影，基本都有他的身影出现。加特林机枪虽然是个老家伙，但他的基本理念却一直沿用至今。现在的加特林式机枪有很多口径，枪管的数量也各不相同，像 M 6 1 M 1 3 4 JU 8 JU 1 2等等，但它们都有一个共同点，就是拥有很多枪管，并且都是旋转着开火。这样的射击方式既能实现超高速射，又不会使枪管过热而发生故障，这可比单管机枪好用多了。曾经美国的一位武方式，多多少少优秀那么一点点。再加上近代对加特林机枪的多次改造，它被广泛运用到了空中平台，一不小心路就走宽了。这其中就有最轻便的 JU-19 转管机枪，最大的亮点是可以安装在多种载具身上，像直升机、地面战斗车辆、水上舰艇，甚至能以吊舱的形式挂载在轻型飞机翼下。你瞧，这饭碗一下就端牢了。这里面我们最常见的是皮卡加机枪或直升机加机枪组合。中东战场上来去如风的胡塞武装，一辆皮卡加机枪是要多嚣张有多嚣张。而直升机加机枪的组合，出场霸气组成的空中火力点，机动、高效、火力、先天优势全都占据。这用来打击轻型武装目标和空中目标完全绰绰有余。JU-19 如果单从外形上看，应该是三根管里的王者。虽然视觉感受略显单薄，不过它的火力可一点也不含糊。十二点七毫米的机枪子弹射到人身上，烂掉是肯定的。一千到两千发的可调节射速，虽然要慢于 M61、M134， 不过它依旧比同类型的传统机枪要快要猛。没有什么烦恼是扣动 JU-19 扳机无法解决的。如果有，那请不要松手。JU-19 火力猛，适用范围广，但是你把它放在加特林式机枪里，却是个头最小的一个，属于那种见到前辈都要默默让路的家伙。就像你让他和最大块头的 JU-8 转管机枪放一起，谁更猛，一眼就能认出来。JU-8 复仇者是一款巨大而又经典的机炮。七根独立的炮管由两台七十七马力的液压马达驱动，仅需半秒就可以达到最高转速。与它的好搭档 A 幺零攻击机一配合，就没有打不穿的地面目标。在当年的沙漠风暴行动中，参战的一百四十八架 A 幺零攻击机，凭借三十毫米频铀穿甲弹，直接毁伤伊拉克主战坦克九百多辆。最高光的时候是两架 A 幺零在一场战斗中击毁一军二十三辆坦克。A 幺零一战成名，坦克杀手也就由此而来，听得都让人热血沸腾。你们认识攻击机，应该都是从 A 幺零开始的吧？硬朗的外形，另类的设计，强大的火力，以及那夸张的獠牙，给人一种霸气外露的气势。虽然这款飞机服役于上世纪七十年代，但直到今天，它仍是美空军最重要的对地攻击平台。凭借其本身的特性，在如今这个隐身战机满天飞的时代，仍占有一席之地。而 A 幺零攻击机这么出名，靠的是那一门号称坦克开罐器的 JU 八复仇者三十毫米七管机炮。甚至很多人对这款攻击机的评价是一架安装在机炮上的飞机。
。接 U8 除了射速猛，它的弹药搭配也是有讲究的，是由高爆弹 PGU-13 和穿甲弹 PGU-14 按一比四的比例混合而成。PGU-13 高爆弹可以有效打击轻型装甲车辆和简易工事等目标，而内含频铀物质的 PGU-14 穿甲弹，除了具备更强的穿甲能力之外，其因在高温下更易燃烧，进而还可以增加高爆弹的燃烧效果，让炮弹的穿透力更强。在这样的弹药配置之下，即使是拥有厚重装甲的陆战之王，在他的枪口下也挺不过一分钟。这也是为啥 A10 在伊拉克战场上那么猛的原因。这样一款火力强大的机关炮，却是源自美国内战时期的武器。它的历史可以追溯到160年前的加特林机枪。加特林机枪问世之前，世界上是没有实战化的机枪的，只有一些可以连发的步枪，比如著名的斯宾塞幺八六零弹仓枪，可以通过快速上弹连续射击七次。一些优秀的射手可以在五秒内将七发子弹射完，但也仅此而已。他们都是步枪，并不能形成持续的火力压制。加特林机枪的诞生离不开美国人理查·加特林。一九六一年南北战争爆发后，加特林成为军医。在野战医院中，加特林看到无数垂死的伤员。在治疗这些可怜虫的时候，好不容易搞定一个，前方立即又送回来十个。加特林心想，一份工资却要干十个人的活，再这样下去，我怕要累死。于是就钻研当时的排队枪毙战术。发现碎发枪用的是纸包火药，精度差，射速慢，必须人贴人的站在一起，才能增强火力的密度。这种人海战导致士兵的伤亡数字巨大，谁死谁活完全是碰运气。搞明白这些，加特林有了一个大胆的想法：如果制造一种可以连续射击的枪械，不就可以大大减少士兵的数量？没人了，那不就没这么大伤亡了吗？真是心怀慈悲，加特林。于是，加特林花费几年心血，多次改良，终于在一八六二年发明了加特林机枪，并于同年十一月四日获得了专利。其中一次改良，就是将纸包火药换成了纸壳定装弹药，甚至是现在的金属弹壳定装弹。这种技术的出现，完全改变了传统武器的设计思路。这种枪弹将底火和火药全部封装在金属弹壳内，大大简化了枪弹装填和发射的过程。加特林知道后，眼前一亮，立马就将这种后装弹作为自己武器的首选弹药。说实话，这定装弹真是个好东西，能让枪弹长时间保存，简化了枪械的装弹和发射过程，能够显著地提高枪的射速。这也是手摇加特林二十发每分钟射速的原因之一。加特林机枪与当时的单管填装式火枪相比，最大的特色就是多管式的设计。每当转柄转动枪管，每根枪管到顶部的时候，就会从弹匣接受一发子弹。每根枪管都有独立的枪机和撞针，每当旋转到四点钟方向，就会被激发，随后将空弹壳抛出，完成整个射击过程，比较完美的解决了持续发射的问题。这一挺机枪就相当于当时一个连士兵的轮流射击。就这样，世界上第一挺多管式加特林机枪就此诞生，而理查·加特林后来也被誉为机枪之父。加特林诞生之后，他多舛的命运就开始了。当时军事统领的思想提倡无畏精神，觉得是男人就该拼刺刀，觉得火力只是前期的开胃菜，决胜的关键还是得看白刃战。所以在那个时期，加特林机枪就是歪路，是没有用的。甚至掀起了一场反对加特林机枪的运动，使得加特林机枪在最初的几年连一挺都没能卖出去。无奈之下，加特林带着他的机枪到处参加展览，希望引起军事专家的注意。在后来的测试中，一百名士兵分别用单发步枪射击几百米外的靶子，最后结果是士兵们射出七百二十一发子弹，最终命中一百九十六发。而加特林机枪射出子弹二百四十六发，命中二百一十六发，这成功引起了某些国家大人物的注意。哎，这枪不错啊，是金子，总会发光。因此，加特林机枪很快就被使用了起来。首先是俄国人，一八七一年，俄国购买了四百挺加特林。在俄土战争中，沙俄和土耳其都使用了加特林机枪，双方打的那是有来有回，都对加特林赞不绝口。其次是英国人。一八七九年的祖鲁战争，英国军队借助加特林即将主宰了战场上的主动权。到十九世纪末，加特林机枪在战场上表现出来的强大杀伤力，帮助英国获得了大片的殖民地。最后是美国人，也是第一个大规模列装的国家。
美国之前和印第安人的战斗都是被动挨打，像小巨角河战役中，卡斯特中校的两百多名精锐骑兵就遭遇酋长风马与萨满坐车率领的三千名苏族战士伏击，最终全军覆没。现在有了加特林机枪，就能形成火力覆盖，杀伤大量印第安骑兵。如果当年卡斯特中校也不至于全军覆没，后来的美西战争更是将加特林的名声打响。其中的圣胡安山攻坚战更是彻底改变了加特林机枪的命运。西班牙军队用毛瑟枪守在山顶，居高临下，又躲在战壕里。山下的美军是怎么也攻不上去，并且对美军造成了很大的伤亡。于是美军指挥官就派遣小队。在附近的山上架起加特林机枪，对西班牙军队进行了持续性的射击，几分钟内就往山上发射几千发子弹，把西班牙的火力完全给压制住了。取得了战争的最后胜利，这让加特林枪名声大噪，世界各国看到其可怕的射速和威力。但通过这么多次战役，加特林的缺点也暴露了出来。一方面是加特林机枪十分笨重，高达七十七公斤的重量，让它看起来像一门轻型火炮，不能跟随一线部队冲锋，只能多用于防御要塞。进行转移时还需要用马匹拖拽，十分不方便。另一方面是加特林机枪的转速问题。机枪完全采用手摇，射手必须保持匀速摇动机枪。你想想，这在实战中能实现？一旦敌人冲锋到眼前，射手肯定会本能的紧张，加快手摇的速度。但这对加特林机枪却是灾难性的，这会导致机枪供弹的卡壳，严重一点甚至炸膛，毁掉机枪。而且加特林也没有普通枪械的瞄准装置，只能扫射覆盖一个区域，作战效率较差。而每分钟两百发的射速仍然偏低，火力覆盖还是不够。如果准备不充足，遭遇敌人骑兵的冲击时，很可能会被突破防御圈。正在各国想着要不要继续采购的时候 ，1884 年，马克沁重机枪横空出世，直接断送了加特林机枪的命运转机。加特林是机枪之父，那马克沁就是自动武器之父。加特林是医生，看见病人太多，就研制了救死扶伤加特林机枪。马克沁是雨果家族的后裔，看到士兵肩膀有淤青，就有了妙手回春马克沁重机枪。一八八三年，马克沁成功研制出马克沁重机枪。一八八四年获得专利，是世界第一种真正成功的以火药燃气为能源的自动武器。它每分钟射速可达六百发，并且可以根据战争情况调节为慢射速，也可以调节单发和连发射击。不仅如此，马克沁还为这挺机枪设置了弹链系统。这条弹链系统是由一条六米长的帆布袋所致，可装三百三十三发子弹。后因帆布弹链一卡带磨损，便将弹链改制金属样式，仅凭这些就远远超过了加特林机枪。马克沁与加特林的差异在于，前者不需要像后者那样一圈一圈的摇动手柄，只需要站在机枪后面扳动扳机，就能源源不断地喷射出子弹。而马克沁机枪的优势在于射速和重量两个方面。马克沁是单管，加特林是是多管。马克沁射速能达到每分钟六百发，加特林只有每分钟两百发。但是到了二十世纪，迈克尔·法拉第发明了电动机，加特林就出现了马达驱动的升级款式，射速能达到三千发每分钟，但也因射速太高导致没有对手，所以加特林机枪的地位就慢慢被马克沁机枪所替代，跌入了低谷。但随着一战、二战的爆发，伴随各类防护装甲层出不穷，装甲车、坦克的防护越来越厚，二战甚至开始出现喷气式战斗机，马克沁机枪的作用越来越小，军队开始需要那种上千射速的机枪。军用飞机上看到，口径一比早期版本更大，最大射速普遍能达到六千到一万发每分钟，而加特林机枪这个名词也变成了采用加特林原理运作的多管机枪或机炮的称呼。而我们常说的进迫武器系统，则是由电脑全自动操作的加特林机炮，用于防御低空高速目标。大概在一九四零年，喷气式发动机的出现，使得战斗机的速度越来越快，飞行员空中射击的机会也越来越少。为了增加飞行员在近距离缠斗的胜算，美空军启动了“火神计划”。通用电气公司利用加特林原理研制出来的一种超级射速的自动武器 ——M 六一火神。M 六一火神式航炮，火力军看到第一眼就移不开目光。它是一整套的空中武器系统。M 六一的驱动方式可分为内能源和外能源两种。
。内能源是指以火药气体为动力来驱动武器完成自动循环动作，外能源则是指以液压马达、电力和压缩空气作为动力来驱动武器完成循环动作。像 M 六一机炮吊舱就可以由迎面气流驱动的空气涡轮提供动力，或是直接利用机载电源来驱动。只不过电力驱动虽然简单，但是启动的加速度较慢，工作时对机载电子设备有影响。而气动方式加速快，但是不稳定，各有各的好，主要看作战情况而定。现役的 M61 机炮驱动系统都是以液压马达为核心，辅以射击控制设备、流量与阀门控制设备以及相关管路。准备射击时，射击控制设备与机上电源接通，进入待机状态。飞行员按下射击按钮时，电磁阀门打开，从机上液压系统进入的高压油涌入液压马达，马达转动，驱使火炮旋转开火。目前 ，F 1 5、F 1 6 F 1 8甚至 F 2 2都安装了 M 6幺机炮。火神机炮的广泛应用也再次证明加特林机枪的回归。但是，要问火力军最喜欢哪款？嘿嘿，不用说，当然是 M 1 3 4。这是火力军能一个人拿得动的武器，所有的障碍都能在眼前化为飞灰。我们知道。越南战争也被称作直升机战争。美军发现，虽然直升机灵活机动，但是起降阶段太脆弱，需要给它安排一款近距离火力压制地面目标的武器。通用电气公司一看，这不就来活了，就根据美方需求设计了一款名为 M134 Mini Gun 的加特林机枪。这款机枪一到部队就极为受宠，美陆军称它为 M134， 美空军叫它为 JU2BA， 到了海军则成了 JU17A。就这样 ，M134 除了直升机搭载外，什么悍马、飞机、水面船只也都成了作战搭载平台。M134 之所以叫它 Mini Gun， 主要是因为它本身就是缩小版的 M61。M61 采用的是二十毫米口径，它呢将口径缩小到七点六二毫米，整体重量较轻，不包括驱动电机和供弹结构的情况下，才只有十六千克。这也是火力军喜欢它的原因之一。它和 M61 差不多，拥有六根枪管。射速可以通过调整二十八伏直流电机的转速来改变，可以在三百到六百发每分钟之间调整。发射的弹种有普通实心弹、穿甲弹、夜光弹、训练弹，足以应对常规巡逻和作战所需。而且每根枪管的寿命为三万发。我们平时在营业性靶场体验加特林机枪时，是不是会发现击中目标的子弹分布很散？这是因为枪管快速旋转对弹头造成了离心力，增大了弹药的散布。不过好在 M134 并不强调单发命中率，直接靠密集的弹药来射杀敌人。火力军一般会选择两千到四千发每分钟的射速，这样的火力就足够让所有的地面有声目标抬不起头。不过有一点不好，就是太费钱，子弹你玩的少，打的就不过瘾；玩的多了，你的钱包又扛不住，让人又爱又恨。M134 机枪服役后，被大量安装在 UH-1 修一等多用途直升机的舱门处，另外也被制成机枪吊舱，安装在固定翼飞机上。像 AH-1 G 五直就曾使用过该机枪。除此之外，当时 AC-47 等炮艇机也使用较多。只不过随着火力升级，美军新变了 ，M134 被更大口径的机炮所取代。虽然该机枪在越战中表现优异，但是之后因为没有新订单就暂停了生产，因为此时的航空载具都换成了口径更大的机炮。在当时有不少 M134 机枪被拆解成零配件使用，直到九十年代后，该机枪又再次获得重视，被轻型车辆、摩托艇等载具使用。同时 ，M134 也开始混迹电影行业，成了动作电影中令观众们喜闻乐见的武器之一。基本上在电影中一露面，大家就都期待着他横扫千军的火力场面。在一九八七年的电影《铁血战士》中，最给人深刻印象的便是那挺手提的 M 幺三四机枪，这天上飞的，地上跑的都搞定了。火神机炮到了海里就成了密集阵武器系统，同时也叫 M K 幺五火神密集阵系统。这是美海军军舰上的最后屏障，它能有效的打击从其他防空系统中漏掉的反舰导弹，是现在军舰最。后一个守门员，船上的火神通常背弹一千五百五十发，射程一千五，优点就是体积小、反应快，但缺点也十分明显，射程近、背弹量少、威力弱。好在只是最后的防线，前面有个头大的顶着，这样的背弹量也刚刚差不多。密集阵采用搜索雷达、跟踪雷达和火炮三位一体的结构，其全部作战功能由高速计算机控制自动完成。
。攻击目标时，它的两个雷达天线，其中一个是高速旋转的，每分钟可以旋转六十圈。在扫描过程中，通过两次扫描所取得的目标位置变化，就可以计算出目标的当前速度。通过三次扫描，则可以计算出目标的加速度。这也是为什么密集阵往往并不是对着目标开火，而是向目标的前进方向上开火的原因。但是很遗憾，密集阵开火的目标方位数据还是历史数据。对于高速运动不断变化自己飞行轨迹的战机，这些历史数据并不顶用，这就导致了密集阵真正在开火的时候大致靠蒙。赌的就是目标在到达目标预定区域的过程中，并没有做出大幅度复杂机动，否则目标的加减速、方向的改变都会让密集阵的一轮射击射空。所以，只有在目标没有做出大幅度复杂机动的前提下，密集阵才可以真正的命中目标。事实上，也的确如此。美国密集阵从1973年真正服役之后，并没有在实战中击落高速导弹的记录，只是在1994年的测试中 ，Brock 1 a 成功击落了一枚高速飞行的旺达尔靶机，这也是目前密集阵系统中最优秀的战机了。为此，雷神公司还专门发布过声明，大书特书：密集阵是全球第一种成功拦截此类目标的机炮式武器系统。密集阵到了后期，还搞出来了一套红外夜视仪，来提供可靠的二十四小时被动搜索和跟踪能力，具有多光谱探测和跟踪能力，改善了密集阵在复杂环境下的对空作战能力。也因此，它被广泛应用于美海军以及二十个以上盟国海军的各级水面舰艇上，一套大概能有个三千五百万美元。像美军的尼米兹级航母阿利伯克级驱逐舰、日本出云级直升机航母爱宕级驱逐舰、英国伊丽莎白女王级航母四五型驱逐舰等。到了现在，像密集阵这种系统已经不再是美国的专利，其他各国也都研发了自己的密集阵系统。像荷兰的守门员、德国的卡士坦近防炮、俄罗斯的 AK 六三零以及中国的幺幺三零近防炮，而其中最成功的加特林演变，当属中国的幺幺三零近防炮。前段时间福建舰下水，可是让世界备受关注。其中日本媒体就对福建舰做了详细的报道，其中有一点吸引火力军的注意：新型幺幺三零近防炮系统安装的有源相控阵雷达，这是什么概念呢？按照日本媒体的说法。福建号航母装备了全新的 HPG 幺幺型十一管三十毫米舰炮，幺幺三零近防炮是一门使用十一管三十毫米口径加特林式机炮的舰载进程防御武器系统，配有雷达、光学、红外线追踪系统，主要的用途就是提升近防炮对敌方来袭导弹的拦截能力，确保舰船安全。日媒说，中国的幺幺三零由十一管火炮组成。超越了西方国家的六管火炮，相应的射速也提升了近一倍。这意味着幺幺三零可以在短时间内向来袭目标倾泻更多的炮弹。幺幺三零近防炮发射的是极高初速的尾翼稳定脱壳穿甲弹，炮口初速能达到了一千米每秒，纯粹依靠炮弹的动能来毁伤来袭导弹。它的射程也达到了五千米，每分钟射速在九千到一万一千发之间，一秒时间可以发射一百六十多发炮弹。这个射速是美国同款密集阵的三倍以上，强大的火力密度，确保幺幺三零可以拦截速度高达四马赫的超音速导弹，实在是猛。而且日本专家认为，安装上有源相控阵雷达的幺幺三零更是如虎添翼，作战能力效率再次翻倍。相控阵雷达的优点大家应该都知道，首先就是不用像传统雷达那样来回扫描，它可以持续雷达波数范围覆盖。探测的范围和距离远非普通雷达可比。其次是可以通过天线单元发射的信号，一次性锁定数十个目标，并且对这些目标自动跟踪，会优先打击最近的导弹，然后立即向此前锁定的导弹依次进行拦截射击。可以说，装载了有源相控阵雷达的幺幺三零近防炮战斗效率至少提升一倍，相比西方同类装备具有绝对优势，说是世界最强也不为过。至于今后的加特林机枪会是什么样？其实，在二零一五年就给出了一条路线：激光加特林。在二零一五年的英国伦敦国防与安全博览会上，莱茵金属公司利用四台功率各为二十千瓦的激光发射机和一种名叫叠加的技术，组合得到了一束功率为八十千瓦的强大公属。这是一种威力巨大的新型激光加特林机枪，射程可达五百米，它能够引爆炸药和炮弹，也可以让船只上的传感器失灵，甚至能在较小的船只上烧出洞来。
只要将每个激光枪单元组合起来，该武器可以释放出无限的能量。这算是加特林机枪未来的一种方向。当然，还有另一种网友们的猜测：榴弹加特林。其实把榴弹炮组合成加特林的形式，但这不就是超大口径的加特林机枪吗？但火力军觉得这并不会出现。一百五十五毫米的榴弹炮，一炮差不多就能摧毁半个足球场。你是要打什么目标？需要让多枚榴弹炮打一个地方，而且你要怎么驱动和运输呢？再有就是弹药，高射速的弹药你要怎么供应？弹仓再加上本身就超重的质量，恐怕现在是很难做到。最后还有后坐力和精度，在后坐力上，现有的大口径火炮的制退系统扛住一发幺五五炮弹都费劲，要是榴弹炮连射起来，估计没有个两百到三百吨重量级的制退器都不能保证载具不被震成零件。在精度上，一发炮弹出去就是地动山摇，在炮身还在大幅度的跳动期间，第二发出膛，怕不是要偏到月亮上去。而且，虽说如果系统重了，影响会比现在小，但是不把射速压到非常低的话，只要炮管末端抖动到零点几个角分，在三十四十公里之外的误杀，想想都肝疼。虽然我们可以靠制导炮弹提升精度，但是用加特林发射制导弹药，怕是会贵到连美军也吃不消。一旦价格高过地地导弹，这门炮也就没意义了。大伙再想想，朝鲜和韩国之间的延平岛炮战，多门火炮被对方命中后，常规炮兵营仍然能坚持战斗。一堆弹药车、指挥车、雷达车、后勤车围着这么大个家伙，对方的飞行员看到了，岂不是要美的做梦都会笑出来？还有就是多目标、多弹种作战的效率，一个常规炮兵营有可能需要和散布在几百平方公里内的数个目标同时交战，比如对步兵目标发射四轮榴弹，对装甲目标发射八枚制导炮弹，对敌。方前进方向上发射布雷弹，对敌方掩体发射混凝土破坏弹，对自己步兵阵地前发射烟雾弹或者照明弹。如果是十八门炮编制的常规炮兵营，完成这样的任务只能说是刷日常。但是你让一门几百吨重、需要换弹链的榴弹加特林炮来干，恐怕他会忙到脑中风。总之，现在的榴弹炮作为陆军武器里的一环火力，已经足够了。它的特色就是灵活便宜，在追求单发投射量，可以靠地地导弹；覆盖面积可以靠大口径火箭。搞个几百吨的大型机关枪出来，实在是没有意义。好了，关于加特林机枪的前世今生以及未来的发展可能，火力军已经将它的裤衩都扒拉干净了。你们还有什么想补充的吗？欢迎在评论区留言，我们一起讨论。本期视频内容就到这里，我们下期再见。